Come ti chiami? Broggi Enzo. E di nome? 2G Enzo. Enzo. Broggi Enzo. Oggi siamo il 30 ottobre 2017. Dato li guarda in via Erbada numero 4. Ecco. Qua. All'angolo. 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 All qui proprio sopra, eh? Proprio sopra qui a piano. Il papà anarchico. Uh. Anarchico. Eh. Ma era di Niguarda proprio? Tuo papà era proprio nato di Niguarda? No, lui è nato a Milano, in via Maroncelli, ma, ma dopo ho abitato qua. Nelle case della cooperativa. Ha sposato qua civilmente il primo matrimonio civile a Liguarda. A che, Liguarda. Che anno era? Quando si è sposato? Che, che anno era? Si è sposato? Poco eh, prima che nascessi quando... tu. Sarà stato nel 25 circa, tu sei nato nel 29. Io sono nato nel 29. Lui si è sposato 3-4 anni prima. Che anno del 29? Che giorno? Che mese? Il 15, 15 luglio 29. 15 luglio 29. Boh, e... raccontaci qua cosa, allora, cosa faceva tuo papà, come lavoro, tua mamma, cosa faceva. Ma se cosa vuoi sapere, quel poco, quel poco, insomma, sì. quel poco eh, il 25 aprile... No, no, prima, 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 sì, prima. cosa faceva tuo papà nella vita? Ah, Inzo. falegname, falegname, a fianco all'Ambrosiana, trattoria De, storica, il cortile via Paolucci via De Calboli. Calboli 30, fai parlare lui, eh. aiuta, <ride> aiuta, era un laboratorio di falegname che purtroppo era un, un anarchico, non purtroppo, lui era così. Tutte le volte che veniva il re a Milano andava alla Villa Reale di Monza uscivano i carbinieri, prendevano mio papà e lo portavano in caserma, ma non come arresto, così, così. bonariamente, doveva andare là, allora uscivano i carbinieri, Attento tu, eh. ma sono usciti una volta, dopo gli hanno detto Brogi a fare uscire i carbinieri in maracciallo, Sa, da, vieni da te, te qua, quando c'è il re a Monza, te vieni là e facciamo le chiacchiere, eh, seduti là, alla sera lo accompagnavano a casa, il giorno dopo andava là. Perché avevano paura che... Beh, gli anarchici perché... a quei tempi erano... Eh, perché quello che ha fatto Gaetano Bresci quando ha ammazzato il re... Eh, eh lo so, lo so. Che lui lo sa tutta la storia di Bresci, eh, perché quando c'è stato il processo che, che ha, il presidente le ha detto lei ha ammazzato il re no signore io ho fatto giustizia a un uomo che per ordine suo ha dato a, a, al generale Bava Beccaris le famose cannonate a Milano che ci sono stati anche del parapiglia della gente a gente che chiedeva, che chiedeva il pane e allora io ho fatto giustizia e loro gli hanno risposto il presidente tanto la, eh, la giustizia che ha fatto lei l'ha fatta per niente perché ne facciamo un altro di re e lui gli dice convintissimo che ne fate un altro però stia attento alle parole che dico cioè che hanno detto se tutte le madri d'Italia partorissero un bresci ha voglia il governo di far regnanti è <ride> roba, roba... Era uno scontro duro dai eh? era uno scontro duro uno scontro lei eh, quando è successo dopo mia... ah ma non sono mica scappato io sono rimasto là io ho fatto la mia parte di giustizia basta eh, grazie. grazie e tuo papà cosa faceva di quello che sai tu ah io ero io lo facevo tribulare a scuola mio papà perché sentivo i discorsi uh -huh. e poi eh, a scuola quando il maestro mi diceva qualcosa no c'è un maestro ma, allora diventava matto il maestro forte in quarta elementare dove hai fatto le scuole? 
Sì, ho fatto qui in via Passerini. Lì, via Passerini, sì, sì, via sì, Passerini. Sì, sì, sì. Che a un bel momento viene l'ordine ai ragazzi di scuola di mettere la camicia nera. Perché? Allora gli dico a mia mamma, mamma bisogna comprare la camicia nera, la camicia nera, tuo papà mi ammazza prima me e poi te. Allora cosa facevano? Gli mettevano la camicia nera, davo, quando entravo, in, come uscivo mi levavano la camicia nera e venivo a casa in borghese. Si perché, cambiava fuori casa. Eh, subito. Eh? Fuori casa. Tutto, tutto. Ti cambiavano come entrava a scuola? Esatto. Aumentavo solo quando entravo in classe. Uh -huh. E poi quando uscivo. Perché sapevano che altrimenti. Eh, perché eh, si sapeva. Se no, mio papà non mi ha mai visto in camicia nera. Uh -huh. No, go, se si no. vedeva in camicia nera. No, no, no. <ride> no, vabbè, vabbè, che ero un ragazzo io. Eh, vabbè, passare eh. le cose alle elementari. Eh? Erano scuole elementari. Scuole elementari, elementari, elementari. No. Era la quarta quando ho cominciato a fare gli scontri col maestro. Ma non scontro, perché io sentivo i ragionamenti in casa, innocentemente eh, parlavo troppo. E allora questo maestro diventava matto. Da, su tutti i ragionamenti, anche sui ragionamenti... Di, di quello che è successo a Gaetano Bresci che ha sparato al re. No, io non ho sparato al re, io, è lui che ha dato ordine. Ecco dove è stato, dove è stato l'eccidio di, 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 che Bresci ha sparato, perché lui ha dato incarico al generale Bava Beccaris sì, sì. di sparare le famose cannonate a Milano. È lui... La rivolta del padre. Certo che gli anarchici davano... il comitato anarchici era a Lugano, in Svizzera, il centro, il centro. Tanto è vero che la canzone dice addio Lugano bella o dolce terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici, gli anarchici van via, via, ma partono cantando con la speranza in cuore che per voi sfruttati e voi lavoratori noi siamo manettati al par dei malfattori, però la nostra idea non è che idea d'amor. Ecco la sì, canzone. Sì, sì, sì. De... E altri episodi che ti ricordi col maestro? Oh, quante! Dai, quante, quante! Tipo... Eh, la... Quel giorno che abbiamo parlato, Garibaldi fu feri... Abbiamo un tema su Garibaldi. Mm mi ricordo e il maestro dice allora Garibaldi fu ferito fu ferito in una gamba Garibaldi che no signor maestro come no cosa sai te non è così non era Garibaldi a comandare eh, era Vittorio che com... Vittorio chi e Vittorio Emanuele era lui che comandava i bersaglieri, non Garibaldi. Garibaldi non ha mai comandato i bersaglieri. Eh sì. no, ma, ma chi ti dice queste cose? Ma ho sentito... <ride> Guardi. Allora, Garibaldi fu ferito, fu ferito in una gamba, ma è Vittorio che comanda, che comanda i bersaglieri. Anzi, l'ordine non era di sparargli in una gamba, l'ordine era di di farlo fuori addirittura eh. e invece quello che ha sparato l'ha sparato in una gamba perché doveva ammazzarlo tu bambino quindi avevi dieci anni e facevi sì, elementare quarta, quarta eh, sì. anni. Sì. ma solo che io sentendo oh. questi ragionamenti fortuna che mio papà faceva il falegname e allora arrotondavano però gli dicevano guarda che tuo figlio ti mette nei guai mi diceva a me, ma te cosa vai a riferire? E eh, quando io mi ha detto lui, e io dicevo, ma no, ma non era così, guarda. Altri episodi? Co continui, continui, continui. Tipo, se ti quando ricordi, eh? Veniva, quando veniva, i, i, prima di tutto, i, il re. Il re, un, un, che io gli ho detto, sono maestro, Vittorio... Carlo Alberto, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele I, 
Poi, eh, sì, ho capito, se non maestro, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, ma di, di, di cognome come si chiama? Come, come si chiama? Vittorio? No, se non maestro, c'è un cognome. Vittorio Emanuele, tutti Vittorio Emanuele, duca di qui, duca di là, ma il nome, il nome non lo sa, non lo sa lei, ma io lo so, si chiama Raineri di cognome. Sì, i, i nostri, gli ex regnanti, Raineri si chiamavano, allora Raineri Vittorio Emanuele, eh, non subito Vittorio Emanuele senza dire il cognome, il cognome era Raineri, ma chi è che lo sapeva? Lo sapevano loro, gli anarchici lo sapevano. Capito? Altri episodi, dai, ancora qualche altro episodio ti ricordi, eh? eh mi ricordo cioè, che... Lui andava a scuola e faceva un disastro praticamente. <ride> e ti è andata bene però, eh? eh? Ti è andata bene perché non ti hanno mai buttato fuori di scuola. No, 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 no. no, no. Comunque, dai, dici qualche altro racconto. Hanno provato a portarmi in direzione e allora dopo c'era un maestro di quinta elementare che noi eravamo un terzo o quarto. Si chiamava Pietro Ballotta, era un maestro di, di quinta elementare, ma era un maestro amico di mio papà, conoscente, e allora era quello che metteva a posto le cose. Ho detto, Alfredo, mio papà, Brocci, li chiama Brocci, 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 guarda che tuo figlio parla troppo, succede qualcosa, eh, cosa ci posso fare io? Eh, eh, ragiono, eh certi ragionamenti, ma è, è vero, è vero, è vero. Quando il re viene a Milano, eh, mio papà andava in caserma. <ride> Prima sono usciti i carbinieri, poi il marasciallo ha capito che a mandare fuori i carbiglieri, la gente, allora vengano a lei, ma non come arresto, in caserma, ma basta che era lì sotto la sorveglianza. Altre, altre robe che ti è scappato? Sì. Altre cose sempre eh, riguardo quando c'è stato... Su Mussolini queste cose qui? Su Mussolini? Su, su Mussolini? Eh, su Mussolini eh, le... no, beh, quello che ti veniva in mente quello che ti veniva in mente adesso cos'era? allora Mussolini non era ancora non c'era ancora il delitto Matteotti non c'era eh. però sì. i fascisti c'erano diciamo seguiti di Mussolini ma immaginarsi gli anarchici per amor di Dio era una cosa che quando quei tre o quattro anarchici allora li guarda, tra i quali mio papà, qua alla sezione in cooperativa uh -huh. c'erano i socialisti allora, ma un forte partito socialista, no? Ma e gli anarchici quando erano invitati, ma loro facevano la politica, li mandavano fuori, perché gli anarchici erano troppo... Sai, il mondo degli arachici deve essere un mondo senza avvocati, senza, senza eh, la politica anarchica. E eh, 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 allora le eh, ha detto Brogi, fai una bella cosa, quando viene il re, vieni da te. Perché... E altri episodi, stavi per raccontare un altro episodio di scuola? Di, di scuola era sempre quella storia lì, che ogni tanto succedeva succedeva che io dicevo no signor maestro eh, ma sa è sua maestà il re ma lei Vittorio ma lei lo sa come si chiama è eh, certo Vittorio Emanuele sì e, e prima Carlo Alberto e, e, e dopo eh, Vittorio Emanuele primo Vittorio Emanuele secondo eh, ma è di cognome ma come cognome Vittorio Emanuele ma il cognome ha il cognome chi è che lo sa eh, io lo so, si chiama Raineri di Vittore. E a casa tua mamma cosa diceva? Oh, mamma mia. Era una cosa, era una cosa bestiale. Era. Margherita lavorava la Pirelli. La Pirelli, la mamma lavorava la Pirelli. La mamma Margherita lavorava la Pirelli. Sì. Sì. E lei era presa a mettermi la camicia nera, poi levarmela quando venivo io. 
è stato il primo matrimonio civile a Niguarda. Eh, questo non lo sapevo neanche io. Perché mio visto. papà si è sposato civilmente. Allora, matrimoni civili non se ne parlava neanche. È, 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 è stata una cosa. È il primo matrimonio civile. Perché... E Niguarda era ancora comune, no? Sì, sì una volta sì. è stato comune fino al 25, mi pare. Mm. Mi pare. Mm. Perché i socialisti, che erano un partito socialista, non esistevano i comunisti, sono divisi dopo. Quando facevano il corteo i socialisti per Niguarda, per qualche manifestazione, passavano con le bandiere. Quando arrivavano davanti alla chiesa giravano le bandiere a gambe per aria. Ah, sì. Questo qua me lo diceva mio papà. Eh. Ah sì, eh? sì? Sì, sì, sì. E perché? Perché davanti alla chiesa la bandiera sotto giravano la bandiera. Qual era il motivo? Perché e, si faceva? Il, il motivo. Il motivo che le bandiere rosse davanti alla chiesa era un affronto al prete, no? ecco, giravano, per il, per il, giravano la bandiera, sì, sì. erano tutti i banganelli, eh. i, 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 i manico, tutti i bastoni c'erano. Questo qua me lo diceva perché andava anche lui al corteo magari un po' separato perché gli anarchici purtroppo eh, mi diceva... Eh, è stata è, è solo che tutti i giorni le, le combinavo io eh, parlavo eh, eh. ma cosa dici ma cosa dice ma quel ragazzo qua eh, ma... allora c'era questo pietro ballotta che era amico di mio papà perché tutte le volte che pietro ballotta veniva fuori dalla scuola passava mio papà faceva il falegname e diceva ma oggi Guarda che tuo figlio parla troppo, stai attento, stai attento. Eh. Allora mi diceva a me, quello che senti non devi dirlo, ma io non dico niente papà, è stato lui che mi ha detto che Vittorio Emanuele non sa come si chiama, io ho detto che si chiama Raineri di cognome. È perché a Passerini è vicino alla via De, De Garboli, no? Eh sì, eh sì, è eh, angolo. Ecco, tornando ai parenti, abbiamo citato tuo padre, tua madre, tra i cugini mi hai segnalato i Malara. Sì, i Malara, i Malara erano... Giuseppe ed Umberto. Um, Umberto Malara aveva... Una... Dopo torniamo alla mamma anche però della Pirelli eccetera. Ah, okay, okay, no, la la prima... I Malara chi erano? Questi Malara qua erano una famiglia di meridionali. Malara Giuseppe, comandante partigiano, eh? portava la stelletta quando c'è stata l'insurrezione, uh -huh. eh? portava la stelletta di comandante. Suo fratello Umberto l'ha fatto venire da, dalla Bassa Italia e è andato subito in montagna con i partigiani il fratello. Lui invece aveva un piccolo negozio di sartoria da uomo dove adesso c'è... Prima del supermercato attuale eh, Coop, sulla Via Ornato. Via Ornato. Sì, 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 sì. Aveva una piccola sartoria perché ha conosciuto mia cugina che poi l'ha sposata in una sartoria di Prisco che la, aveva una sartoria qua sul corso sì, vicino sì. Sulla davanti via. alla bacca sulla eh. via eh. Sì. questo eh. Giuseppe Malara Giuseppe era sarto eh? era lui sarto lavorava il sarto era lui e invece ma, il fratello ma, era? no il fratello come è stato richiamato da casa sì. è andato subito in montagna ah, con sì. i partigiani uh -huh. era una famiglia proprio è che questo sarto qua mio cugino No, cugino, ha sposato mia cugina. Cugina acquisita. Aveva davanti alla ve... è la vetrina del negozio quei, quei busti... Manichino. Manichini Manichino. che provavano le Questo giacche, no? Lui faceva da uomo, sarto da uomo. Come metteva la giacca? Se era bottonata davanti o se era bottonata di dietro... Sì, la gente, i partigiani, i, i partigiani erano in montagna e questi gli, gli, 
antifascisti capivano se dovevano entrare da lui o non entrare a secondo, a secondo come vestiva come ma, ma, ma verità eh, perché il messaggio qua codice, era messaggio una cosa codice. la gente capiva no non si può andare da, da, Mala, da Peppino lo chiamavano Peppino Malara Malara Giuseppe guarda che ha messo la, la, la giacca ha bottonato in un'altra maniera Porca miseria, era un linguaggio in codice. Cioè. Sì, 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 era, era una cosa. E questa Margherita Pirelli. Spero, spero, vediamo quello, quindi Giuseppe era, faceva parte dei partigiani qui della zona. Sì, 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 sì. Lui, il fratello Umberto invece come è venuto da casa è andato con i partigiani perché non conosceva nessuno. Questo qua invece, Malara Giuseppe, per cacchio era conosciuto. È successo che il, 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 il 25 aprile, no, il 26 o il 27, adesso mi scappa la data, lui, Malara Giuseppe, esce sulla strada, ormai c'era in ballo, eh, aveva la stelletta di comandante della 110 Brigata Garibaldi, eh, eh, 100 Brigata mi scappa centodesima non brigata centodesima SAP perché allora c'era la SAP e la e GAP la sì. GAP erano quelli in montagna guardia d'azione partigiana invece in pianura era la sì. SAP squadre d'azione sì. patriottiche patriottiche, patriottiche. Sì. si incontra con un certo eh, a raccontare che soprannomina una famiglia di, di, di ladri. Redaelli. Eh? Redaelli. Redaelli. Redaelli, soprannominato Brut, di soprannome. Era un titolo perché erano, erano ladri di una volta. Non Balordi. Allora non ammazzavano, rubavano e basta. Balordi. Questo qua, mio cugino, che dopo è diventato il mio cugino, no, allora era già mio cugino, trova questo qua e gli dice vai via, eh? vai a casa, vai via, ma no, ma... vai via, eh? ma eh, ha fatto un po' di discussione, lui aveva il mitra, il mitra qua, tra quella, leva il mitra, vai via perché ti, ti, ti ammazzo subito, guarda, no, Cacchia, ma per fortuna che il vitro non è partito, se no lo avanzava sul serio. Guarda. Ma è perché? Il Redaeli cos'era? Un fascista, no? Eh? Cos'era il Redaeli? No, era nominato... Era un balordo, un balordo di zona, nominato balordo, comunque balordo, contrario, eh? eh? Contrario. Era un balordo sì, di zona. Sì, sì, balordo della zona. Ma torniamo un attimo, dopo verremo al 25 aprile. E sua mamma lavorava alla Pirelli. La Pirelli, cucina Pirelli. In cucina, la cucina della ditta Pirelli, allora era in mano all'opera Cardinal Ferrari di Milano. La ditta Pirelli, cioè sì. come si chiamava, Umberto Pirelli, no? Alberto, Pirelli, sì, Pirelli. Pirelli, Pirelli. La cucina è stata data in gestione all'opera Cardinal Ferrari. E allora c'era quelle signorine zitelle lì che comandavano. E mia mamma lavorava lì in cucina Pirelli. In fabbrica. E lì dove... E io da, 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 da bambino ogni tanto andavo là perché mi piaceva. Ho visto la prima macchina lavapiatti in Italia. Eh, ma una cosa mastodontica. Ah, sì. La prima macchina, perché allora gli operai della Pirelli erano, non mi ricordo quanti erano, erano tanti, eh. uh -huh. erano 3-4 mila, non mi Migliaia. ricordo più la Pirelli, Pirelli e Breda <ride> poi ah, beh, sì. erano, eh, la prima macchina lava piatti. Quindi la mamma faceva l'operaia? Sì, la, sì. La lavorava mamma... sulle cucine, nelle cucine, cucine, in cucina, preparava il cibo per gli altri ah, operai. Tipo cuoca, tipo sì, cuoca, sì, sì, tipo cuoca. Ah, ah, in cucina. 
Perché Dir- c'è la Le Mense, eccetera, sì, eccetera. Sì. Sì. È diretta da questi opera Cardinal Ferrari, eh, di queste no, signorine qua, che dopo mi conoscevano, perché io ero a vedere la macchina che andava, spingevo vabbè. i cestelli, sì, eh, sì. era una cosa... Giocavi? Eh, eh sì. E mia mamma andava da Niguarda alla Pirelli a piedi anche d'inverno con la neve con la neve a piedi sempre a piedi ma con la neve con la neve a metà gamba mi diceva eh, un, un, un bacello tant'è vero che mi diceva che la, 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 il paletò diciamo il bordo del paletò gli tagliava la gamba perché era gelato no? uh-huh. gli, gli fa... Gli, gra- gli graffiava la gamba, eh, eh. Beh, la Pirelli era abbastanza vicino comunque. Sì, era qui la, dopo... bicocca. la bicocca, sì, la sì, bicocca, sì, però nevicava abbondantemente e arrivava anche a un metro di altezza, quindi camminava. Mm, sì. Succedeva che dopo, dopo il 25 aprile è successo che come si dice, il comune di Milano ha fatto un consigliere Ciceri Alfredo di Niguarda non so se la no, Ciceri è un nome molto con nome Ciceri molto Alfredo uh-huh. Ciceri Alfredo consigliere del comune di Milano consigliere eh, ma all, all, allora eh, cosa succedeva che aveva la macchina ma non la macchina sua la macchina era della, della della ditta allora quando trovava mia mamma la caricava la portava con la macchina uh-huh. ecco perché si conoscevano erano di riguarda tutti e due quindi tu abitavi in riguarda ma in una casa di cooperativa o no? no 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 no, 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 no. era una casa comunale casa, comunale. Comunale. casa della cooperativa era erbata 8 erbata 14 e ordato 7 uh-huh. Ho capito. E basta. E poi era tutto prato. Non era erano tutto... ancora costruiti, sì, 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 non sì, c'era sì. niente. O meglio, erano in costruzione. Erano in costruzione. E la vita di Riguarda com'era? C'era un forte partito socialista. Mm. Che allora. C'era già questo circolo qua? No, 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 no. C'era no. Ancora. Questo qua, questo qua. Io abito con le finestre era. <ride> Quelle lì che sì, si vedono le spalle, sì. con le finestre che guarda qua. Questo qua è stato costruito volontariamente, Bello questo. ma veramente, dei muratori che lavoravano una volta. Ah. Quando venivano dal lavoro rimboccavano le, mac- le, le, le maniche e ha cominciato a fare questo salone qua. Per le feste. Ma, per ma le... gratuitamente però. Ah, eh. eh, e io da piccolo spingevo la carriola anch'io per, per dare una mano quindi possiamo affermare che parte di questo teatro della cooperativa mattone su mattone mattone aiutato... su mattone è stato costruito dai, dai volontari, dai, dai volontari, volontari lavoratori muratori certo. muratori tutti, più altri tutti. che aiutavano come te che eri esatto. ragazzino e hanno fatto questo okay. salone qua okay. eh, figurati te e qui quindi e quando è stato costruito non ti ricordi in che anno più o meno era ragazzino quindi può eh, essere questo qua è stato costruito già avanti avanti eh, perché non esisteva eh. ma prima della guerra, c'era prima il, cir- della guerra. il circolo c'era il circolo. il circolo dove si andava a bere il caffè il circolo e qual era il circolo il circolo primavera intendi no no il circolo di via erbada prima di questo salone il sì. circo e entravi dove siamo entrati adesso il sì. risorgimento il risorgimento eh, ma era questo no. si entrava da dove siamo entrati adesso sì. no sì. e si era la bar. parte lì ok eh. l'ingresso sì. il cioè, prima c'era solo l'ingresso del teatro diciamo e dopo hanno costruito i muratori questo dopo è stato costruito ma dopo la guerra o prima o durante la guerra o prima No, no, de, dopo la guerra, ah, dopo, dopo, la guerra. Dopo, dopo la guerra, dopo la guerra, ma è stato costruito mattone su mattone. Ma per chiarire, quando noi abbiamo raccolto la testimonianza della Stellina Vecchio, 
lei dice che dopo che viene uccisa la Gina Bianchi vengono qua sì. ma quando dice viene qua non viene in questo salone viene all'ingresso allora l'ingresso ma qua non c'era non esisteva questo è venuto questo... dopo la guerra questo questo qua non esisteva ah, c'era il bar capito il bar c'era l'ingresso il foyer del teatro era il era circolo di sorgimento no 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 l in, l in, qua, qua non esisteva è stato costruito Gina, volontariamente tra i quali tu che portavi i mattoni Sì, ma io ero piccolo portavo la carimente volontariamente alla sera sabato e domenica a fare a fare hanno costruito questo, Hai questo capito. volontariamente quindi questo salone dove noi facciamo teatro eh. è stato costruito con il volontariato dei socialisti dei, dei eh, operai quando... dei muratori dei falegnami muratori dopo a seguito dei muratori gli elettricisti tutto tutti i volontari, tutti i volontari, compreso sabato e domenica. Anche le donne? No, sì, le donne davo, facevano da mangiare, magari facevano qualcosa, panini per chi lavorava. Eh, era era un'organizzazione, ma, ma gratuitamente, gratu come era, com era gratuito, il nostro l'ex presidente Bonzani Pierino sì. è diventato dopo presidente della, della cooperativa ma anche lui è, era gratuito eh. uh -huh. a questo, questo qua glielo posso giurare eh. lavorava l'unità allora, allora ma lui come, anche quando era stato eletto presidente perché presidente prima di lui era Cattaneo Mm -hmm. un certo Cattaneo eh, il nome non me lo ricordo Cattaneo presidente della cooperativa che era solo via Erbada 8 e 14 e era più 7. piccola allora, eh, la cooperativa. era piccola la cooperativa con un'impiegata sola Bonfanti Mariuccia <ride> si chiamava l'impiegata Bonfanti Mariuccia che, che faceva tutto lei come, come impiegata e, e i conti li mandava a, a Milano, alla COP di Milano, diciamo la COP. La COP, eh, via Palmanova. Forse era già in via Palmanova, no? no. Per, per, per la verifica uh -huh. che lei eh, era solo, faceva il bilancio, lo faceva. Eh. Eh. E il presidente era un certo Cataneo. Ma quindi se la sartoria del cugino... Balara, Balara. Ha ma anche, anche qualcuno veniva anche qualche politico veniva anche nella fase di Ameria da tuo papà sì, 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 sì. Ah. Da, da mio papà venivano i volontari della guerra di Spagna ah. uno poi l'ho fatto tempo conoscere un certo Aniceto Pagani si chiamava erano due anni guarda San Giorgio un certo San Giorgio uh -huh. E San Giorgio come si chiamava il nome? Non ti San Giorgio... Eh. Fa niente, fa niente, troverò. San Giorgio. Lo sa sicuramente Masi. Aniceto Pagani. Mario dice lui. Eh? Lui dice Mario. Ma Mario. Mario. Bravo. 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 Scusa, ti dico bravo. Eh? eh, sa qualcosa anche lui. Eh, 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 eh allora aiutami. Mario San Giorgio. Mario San Giorgio, volontario della guerra di Spagna e Aniceto Pagani, volontario anche lui della guerra di Spagna. Solo che questo Aniceto Pagani era, veniva sempre là da mio papà cioè, a trovarlo. No? Uh -huh. Quando questo Aniceto Pagani è andato con i partigiani dopo, dopo la guerra di Spagna, no? e allora mio papà gli preparava la farina da portare via, anche quando partiva per la Spagna gli faceva il sacco do, con dentro la farina, con dentro da, 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 da mangiare, da mangiare, è per quello che l'ho conosciuto. Ero... E quindi il papà comunque con la falegnameria, diciamo, non, non benestante, ma si sì, andava avanti bene. Una sì. piccola falegnameria, Però... solo che quando veniva a re andava in caserma. <ride> eh, 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 eh. Senti, eh... 
arrivando durante il fascismo cosa ti ricordi durante il fascismo qualcosa il fascismo, la camicia nera della scuola il fascismo c'era la, 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 la sede del fascio dove via Passerini via Passerini sì, sì. l'angolo di via Passerini qua, qua. e c'era un certo Rossini comandante ma era uno di quelli che che manganellavano mm -hmm. quando ci stato le votazioni allora eh, i socialisti ne hanno presi dilegnati da questo Rossini e lui cos'era? il responsabile rionale? era il responsabile della, della, mm -hmm. della sede del fascio della zona eh. mm -hmm. e ti ricordi qualche altro particolare qualche altro episodio? No, sempre legato al sempre legato al... ai fascisti quello che facevano facevano tutti i giorni, tutti i giorni hanno creato gli, i balilla, no? Quelli che andava a scuola, sì. i scolari, balilla, le ragazze piccole italiane si chiamavano, e poi c'erano gli avanguardisti, e poi c'erano gli sbandati, i famosi sbandati, i renitenti. Quelli che tornavano Quelli, dalla guerra. No, diciamo... E invece di come si dice eh, erano i giovanotti di, di una certa età erano obbligati a presentarsi al sabato a fare la ginnastica uh -huh. no? ma questi qua mica tutti andavano e allora c'era sempre un parapiglia dell'accidente si chiamavano gli avanguardisti allora ma gli avanguardisti erano in divisa, questi qua erano i sbandati, eh. i sbandati. De, 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 eh, dimmi, dimmi, dimmi. E stavo dicendo che quando questo malara Giuseppe, sì. che è diventato dopo mio cugino, ha sposato mia cugina, ma appena qua di guarda, gli hanno detto a mio papà, oi, tuo nipote, che sarebbe dopo diventata sua moglie, di, nipote proprio di sangue, tua moglie a, a fa l'amoroso un terù. Oh, porra me! Oh, ma senza sapere chi era malato. Oh, un terù, sì, un terù, oh, porra me! Oh, porra me, porra me, un terù, un terù. E invece, ragazzi, sì, era un terone, ma, ma dopo... Dopo, quando ho conosciuto, ha saputo qualcosa di mi guarda, è andato a trovare mio papà in falagnemeria. È entrato, dice, questo pezzo di uomo grande e grosso, io sono il fidanzato, sono il fidanzato di sua nipote Teresina, eh, mi chiamo Malara Giuseppe, ho saputo che lei è un anarchico. Beh, sì, ecco, e allora, molto piacere, io invece sono un antifascista nato, sputato, creato, io, mio fratello, mio papà, ma gente meridionale, eh, uh -huh. di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, ma erano già antifascisti a casa sì. sua, di loro, ecco perché sono venuti. E poi hanno fatto l'attività partigiana qui a Niguardo. Qui, qui... Faceva proprio l'attività partigiana qua, tant'è vero che lui aveva una stelletta quando era in divisa di, della 110a Brigata Garibaldi, mm -hmm. perché qua 110a Brigata Garibaldi, SAP, divisione di Nogiani, che è quello che, che hanno ammazzato in piazzale Loreto fucilato sì, 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 sì. Cioè, Dino Gianni, Dino Gianni Dino Vertemati, Vertemati Vitale Dino Gianni e poi c'era quell'altro eh, come si chiamava lo sa sicuramente lui Angelo Angelo i tre che avevano ammazzato in piazza Loreto qual era? Tre, ma quello di in... guarda Gianni mm. Vertemati eh, Vertemati, eh? No, non li Vertemati non Gianni allora, per Tematti in Piazza Loreto, sì. Dino Gianni l'hanno ammazzato all'aeroporto di Linate. C'era Vertemati, Dino Gianni sì. e il terzo si eh, chiama Gianni De, Rosa. De, Rosa. De Rosa. De Rosa. De Rosa. De Rosa. Sì. Eh. Bravo, è Eugenio, Campo... è Eugenio De Rosa. Campo Giuriati, no? È Eugenio Campo De Rosa. Giuriati. È De Rosa. Stato... 
e eh, Dino Gianni al campo giuriato. Sì. Mentre Vertemati in piazza sì. del... È Eugenio De Rosa, proprio. Sì. Si chiamava Eugenio De Rosa. Sì. 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 E quindi con lui, con loro faceva... Succede che durante 25 aprile riguarda l'insurrezione e la comandava, non che la comandava, si è messo responsabile un certo Guidetti Angilberto, comandante della Valtoce, e, 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 era lui che organizzava. Un bel giorno mi dice, senti un momento, voi due mettete, prendete il fucile e andate a prendere questa signora qua, questa signorina qua, che è un, una fascista di prima. Oh, io purtroppo questo prima del 25 aprile o dopo? Prima. Dopo, dopo, dopo prima. del 25 aprile no, dopo. Dopo, dopo. dopo siamo andati per portare lo portate qua che facciamo ci spieghiamo un po' perché ma non era in divisa in casa siamo andati a prenderlo con chi eri quella volta lì Enzo? E ero con uno che non conoscevo ah non conoscevi no, no in due Vabbè, insomma, armati, siamo, siamo andati a prenderla solo che come parente mio era due mie cugine erano sempre in sezione del fascio con questo Rossini ah, si sapeva che mio papà era, era fuori dalla grazia però erano staccati. Quando sono andato a prendere questa qua, gli dico, signorina deve venire con noi perché verrà interrogata bonariamente. Questa qua gli dice, ma invece di prendere me, perché non va a prendere sua cugina? Oh signore. Quello che era con me mi dice, oh! Ma che scherzi ci sono questi qua? Ma no, ma è una parente. È una... Sì, 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 è una mia parente, ma, ma roba da matti. E poi se andate a prendere anche il cugino eh. o no? No, no. Mia... Questa cosa le hanno fatto? Niente, un'interrogata. Che hanno rapato zero, sì. ci sono stati il eh, 25 aprile, no il 25, dopo il no. 25. No. Uh -huh. Hanno rapato a zero queste, come le chiamavano? le collaboratrici ausiliarie le ausiliarie le ausiliarie le ausiliarie bravo qua ne guarda qua ne guarda. Ah, guarda l'hanno caricati sul camion e gli hanno fatto fare il giro tutte rapate tutte rapate le hanno tagliato tutti i capelli e del 25 aprile cosa ti ricordi 24 24 aprile cosa ti ricordi 24 giorni? aprile quei giorni lì anche qualche giorno prima 24 aprile 23 sera a riguardo ha cominciato a bollire ma eh, si sapeva, io poi avevo 16 anni, eh, non sapevo niente. E solo che a un bel momento gli dico, tanto per dire il carattere di mio papà, mia mamma non c'era 